Hello students, welcome to the part 2 of chapter number 4 and the name of the chapter is Solid, Liquid and Gas. Children, in part 1, we learn about what is matter. Secondly, how do the particle arrange in matter in its different states? How do the changes of state take place within the same matter? And last topic was what is solution? And under this topic, we also learn about what is solute? and solvent and what are the different types of solutions. So these are the topics that we learn in part 1. And next in part 2, we will start from miscible and immiscible liquid. So miscible liquid and immiscible liquid kisi kehte hai? So miscible liquid mein kya hota hai? Suppose if you are having two variety of liquid. अगर आपके पास दो प्रकार का अगर लिक्विड है एक वाटर सपोज एक वाटर है एक मिल्ट है या एक वाटर है या और एक लेमन जूस है तो ये दोनों लिक्विड को अगर हम लोग एक साथ डाल दें इफ यू फोर दिस टू टाइप ऑफ लिक्विड इन द सेम कंटेनर एक ही ग्लास में एक ही कंटेनर में अगर हम लोग इस तरह का दो जो लिक्विड है सपोज लाइक मिल्ट and water usko ek saath dale to after pouring that that two liquid together they will completely dissolve in each other ye dono ek dusre mein completely mix ho jate hai to is tarah ka jo liquid hai jo ek dusre se mix hote hai use miscible liquid kehte hai theek hai those liquid that mix with with each other ठीक है एक दूसरे से जो मिक्स होते हैं उसे ए मिसिबल लिक्विड कहते हैं जैसे कि ए वाटर में अगर हम लोग इंक डाल दे इसमें भी क्या होता है इंक जो है वो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं फिर उसके बाद वाटर में अगर लेमन जूस भी डाल दे वो, वो भी कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं तो इस तरह का जो लिक्विड है उसे मिसिबल लिक्विड कहते हैं फिर उसके बाद इमिसिबल लिक्विड कैसे कहते हैं जो लिक्विड जिसको हम लोग अलग-अलग प्रकार का जो लिक्विड है उसको एक कंटेनर में हम लोग डालने के बाद उसे मिक्स करने के बाद और बाद में अगर वो दोनों डिसॉल्व नहीं होते एक दूसरे में एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं तो इस तरह का लिक्विड को इमिसिबल लिक्विड कहते हैं जैसे कि पानी और ऑयल किसी भी प्रकार का ऑयल उन दोनों को अगर एक साथ डाले फिर उसके बाद और स्पून लेके अगर हम लोग उसको मिक्स करते रहे मिक्स कर फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद वो क्या होगा पानी जो है वो नीचे होगा फिर उसके बाद ऑयल जो है वो ऊपर आ जाएगा ठीक है मतलब दोनों का अलग-अलग लेयर फॉर्म होते हैं तो इस तरह का जो लिक्विड है जो एक दूसरे से मिक्स नहीं होते उसे इमिसिबल लिक्विड कहते हैं ठीक है देन नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस अराउंड अस हमारे जो सराउंडिंग में जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में जैसे कि आप लोग खाना बनाने के बाद जो फूड जिसको आपने कुक किया है उसमें चेंजेस होते हैं फिर उसके बाद कपड़े धोने के बाद उसे धूप में सुखाए तो वो उसमें भी क्या होते हैं पानी जो पहले कपड़े के अंदर होते हैं वो पानी जो है वो सूख जाते हैं कपड़े जो है वो ड्राई हो जाता है फिर उसके बाद थ्रीज जो है वो धीरे-धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं फिर उसके बाद थ्री में जो फ्रूट लगते हैं वो भी एक पकने लगते हैं तो इस तरह का बहुत सारे चेंजेस जो है वो हम लोग अपने अरे सराउंडिंग में देखने को मिलते हैं पर चेंजेस हमारे जो सराउंडिंग में जो हमारे राउंड में जो चेंजेस होते हैं उसमें दो प्रकार का चेंजेस होते हैं जैसे कि थ्री बड़ा होना ठीक है थ्री बड़ा होना छोटे से फिर धीरे-धीरे वो बड़े होते जाते हैं या फूल से फिर इन फ्रूट लगने के बाद फिर वो पकना तो इस तरह का जो चेंजेस है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं पर सपोज लाइक आप मिट्टी में जो आपके कोई भी वेजिटेबल वेस्ट हो या आप ऑरेंज खाने के बाद उस छिलका को अगर आप मिट्टी में अगर मिक्स करके रख दे तो वो आ, आ, जो ऑरेंज का जो पिकल है वो धीरे-धीरे वो भी मिट्टी बनने लगते हैं तो ये क्या है ये केमिकल चेंज है केमिकल चेंज में क्या होता है जिस पिकल्स को हमने सोइल में डाला था मिट्टी में डाला था उसका आ, क्या, आ, जो है केमिकल चेंज जो है वो होने लगते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म होते हैं 
ठीक है तो इसके बारे में अभी डिटेल्स मिलेंगे फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं फिजिकल चेंज में क्या होता है इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल स्टेट ऑफ द चप स्टेंस चेंज एंड नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म मतलब इसमें सिर्फ उसका फिजिकल लुक्स जो है वो चेंज होता है उससे नया कोई प्रोडक्ट का फॉर्म नहीं होता नया प्रोडक्ट नहीं बनते हैं उसे जैसे कि थ्री जो है वो छोटे से बड़ा होना इसमें मतलब थ्री जो है वो थ्री पहले भी था अब भी थ्री ही है फिर उसके बाद यहाँ पे जो इमेजेस में जो एग्जाम्पल दिखाया गया है जैसे कि मिल्टिंग ऑफ और बटर बटर जो है अगर उसको फ्रिज से अगर हम लोग बाहर निकालें और फिर उसके बाद वार्म टेम्परेचर हो अगर टेम्परेचर गर्मी हो तो वो थोड़ी देर में क्या होते हैं धीरे धीरे वो मिल्ट होने लगते हैं बिगड़ने लगते हैं फिर उसके बाद हमारे हाथ से अगर ग्लास गिर जाए तो वो ग्लास जिस इस वो शेप में था वो फिर वो उससे क्या होता है छोटे छोटे टुकड़े में वो ब्रेक हो जाते हैं फिर उसके बाद आइसक्रीम को भी अगर हम लोग फिर से बाहर निकाले थे फिर वो भी मिल्ट होने लगते हैं या पेपर को पार फार देना ठीक है टियरिंग ऑफ पेपर तो इस तरह का जो चेंजेस जो है वो सिर्फ जो देखने में देखने में जो चेंज होता है पर वो नया कोई सब्सटेंस नहीं बनते हैं तो इस तरह का जो चेंज है उसे फिजिकल चेंज कहते हैं ठीक है पर केमिकल चेंज में क्या होता है उसमें चेंज तो होता ही है पर उसमें केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हो जाते हैं और नया सब्सटेंस फॉर्म होने लगते हैं ठीक है ए केमिकल चेंज इज अ टाइप ऑफ चेंज इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ ए सब्सटेंस चेंज इन ए न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म इसमें केमिकल कंपोजिशन उसका केमिकल कंपोजिशन तो चेंज होता है जैसे कि और जो मैंने बोला कि ऑरेंज का पिकल को अगर हम लोग सॉइल में मिक्स करके रख दे तो वो धीरे धीरे बाद में मिट्टी बन जाता है ये क्या है ये केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो जाते है और उससे नया सब्सटेंस फॉर्म होता मतलब मिट्टी बन जाते है ठीक ठीक वैसे अगर हम लोग पेपर को जला रहे हैं सपोज ये जो हम लोग पेपर को फार के जो रखा है उसको जला दिया तो पेपर जो है वो बाद में व्हाइट कलर ही रहते हैं नहीं बल्कि उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है उसमें भी केमिकल चेंज हो जाता है तो इस तरह का चेंजेस को क्या कहते हैं केमिकल चेंज कहते हैं ठीक है उसके साथ साथ यहाँ पे क्या और एग्जांपल दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन नील आयरन नील जो है जब वो पुराना हो जाए तो उसमें क्या होता है येलो या रेड कलर से जो हो जाता है फिर वो धीरे धीरे आयरन जो है वो खराब हो जाना और वो उसमें भी क्या होता है केमिकल चेंज होता है फिर उसके बाद मिल से हम लोग कर्ड बनाना फिर उसके बाद खाना पकाने के बाद जो हम लोग सब्जी जिसको पकाते हैं उसमें जो चेंजेस आते हैं तो इस तरह का जो चेंज है उसे केमिकल चेंज कहते हैं ठीक है The next topic is about the expansion and contraction. Expansion and contraction. Expansion मतलब जिस साइज में था पहले उससे ज्यादा बड़ा होना and contraction मतलब जिस साइज जिस साइज में वो पहले थे कोई भी सब्सटेंस कोई भी सब्सटेंस जिस साइज में में वो पहले थे उससे फिर छोटा बन जाना उसे कंट्रेक्शन कहते हैं तो एक्सपेंशन एंड कंट्रेक्शन जो है वो हम लोग कैसे कर सकते हैं कोई भी सब्सटेंस को ठीक है वेन ए सब्सटेंस इज हीटेड अगर कोई भी सब्सटेंस को कोई भी सामान को अगर हम लोग हीट करें द पार्टिकल स्टार्टेड बाइब्रेटिंग रेपिडली उसका जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो बाइब्रेट एकदम से वो जल्दी जल्दी से हिलने लगते रेपिडली मतलब बहुत स्पीड में ठीक है दस इट्स पार्टिकल टेक आप मोर स्पेस और जिसके कारण से क्या होता है वो जो पार्टिकल्स जो है वो छोटे छोटे पार्ट कोई भी सब्सटेंस का छोटे छोटे पार्ट जो है वो ज्यादा स्पेस लेने लगते हैं ज्यादा जगह लेने लगते हैं ठीक है बिकॉज हाउस इट इंक्रीज बिकॉज ऑफ इट्स इंक्रीज मूवमेंट कॉजिंग द सब्सटेंस टू एक्सपेंस और जिसके कारण से वो सब्सटेंस जो है वो एक्सपेंड और भी ज्यादा बड़े होने लगते हैं ठीक है द इंक्रीज इन द साइज ऑफ मैटर ऑन हीटिंग इज कॉल एक्सपेंशन कोई भी मैटर को कोई भी सब्सटेंस को हीट करने के बाद उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाना ठीक है कोई भी सब्सटेंस को हीट करने के बाद गर्म करने के बाद उसका साइज पहले से ज्यादा बड़ा हो जाना उसे एक्सपेंशन कहते हैं ठीक वैसे ही अगर किसी भी सब्सटेंस को हम लोग ठंडा करें 
तो उससे भी ठीक वैसे ही रिएक्शन होता है देखो यहाँ पे क्या लिखा हीटिंग सब्सटेंस कैन मैक इट एक्सपेंस दिस एक्सप्लेन वाई ए टाइट आइट मीटल लीड विक ग्लास जार कैन बी ओपन वेन डीप इन वम वाटर द वाटर हीट द लीड कॉजिंग इट टू एक्सपैन लीटिल एंड ओपन इजिली यहाँ पे मतलब एक्सपेंशन का एग्जाम्पल दिखा है सपोज आपके घर पे जार है वॉर वोर उसका ढक्कन अगर ना खुल रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं पानी गर्म करके फिर उसका जो ढक्कन है उसको थोड़ी देर गर्म पानी में अगर दुबा के रखे तो उसका जो लीट है ढक्कन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होने लगता है फिर उसको हम लोग आसानी से खोल सकते हैं ये भी आप घर पे कर, करके देख सकते हैं कोई भी जार को आप एकदम से टाइट करके बंद कर देना फिर उसके बाद वो आपके हाथ से अगर ना खोल रहा हो तो फिर पानी गर्म करना फिर उसे थोड़ी देर दुबा के फिर उसे खोल के देखो कि वो खोलता है या नहीं ठीक है देन उसके बाद वेन सब्सटेंस इज कोल्ड द मूवमेंट ऑफ इज पार्टिकल स्लो डाउन कोई भी सब्सटेंस जो है वो ठंडा जब हो जाते हैं तो उसका जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट है वो स्लो हो जाते हैं ठीक है डस इज पार्टिकल टेक आप लेस पे जिसके कारण से क्या होता है उसका पार्टिकल्स जो है वो कम स्पेस कम जगह लेने लगते हैं ठीक है The decrease in the size of matter on cooling is called contraction. कोई भी substance, कोई भी matter, उसको ठंडा करने के बाद अगर उसका size छोटा हो जाते हैं तो उसे contraction कहते हैं ठीक है Contraction कहते हैं Does a cooling, does cooling a substance can make it contract? किसी भी substance को अगर हम लोग ठंडा करें तो क्या होते हैं वो ज्यादा छोटा हो जाते हैं ठीक है इट इज बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन डेट इलेक्ट्रिक केबल एपियर टू हैंग लूजली फ्रॉम द फोल ड्यूरिंग द समर बिकॉज बर्ड डू नॉट एपियर सो इन विंटर फिर यहाँ पे क्या लिखा है ये एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन के कारण ही समर का टाइम में आपके घर पे जो इलेक्ट्रिक केबल है इलेक्ट्रिक जो वायर है वो लूज दिखने लगते हैं ठीक है वो लूज हो जाते हैं पर विंटर में ये इतना लूज नहीं दिखते विंटर में ये दोबारा से क्या हो जाता है कॉन्ट्रेक्शन हो जाते है उसका साइज जो है वो फिर से छोटा होने लगते हैं फिर उसके बाद गर्मी का टाइम में क्या होता है हीट के कारण से वो फिर से एक्सपेंशन होने लगते हैं फिर से ज्यादा लूज होने लगते हैं ठीक है तो दिस इज अबाउट द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन अगर कोई भी सामान को अगर हम लोग हीट करें कोई भी सब्सटेंस को तो वो उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है फिर उसके बाद उसको अगर हम लोग ठंडा करें तो उसका साइज जो है वो छोटा हो जाते हैं तो इस पार्ट टू में हम लोगों ने क्या क्या सीखा पार्ट टू में हमने सीखा है मिसेबल लिक्विड एंड इमिसेबल लिक्विड किसे कहते हैं देन व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज एंड हाउ डू ए मैटर एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी मैटर जो है वो एक्सपैंड कैसे होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आया होगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो